Sau khi vụ việc tài xế taxi bị tố thu tiền dịch vụ của hai du khách cao gấp 10 lần giá cước thực tế bị đưa lên mạng xã hội, tài xế này đã đến công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội làm việc theo yêu cầu. Tại cơ quan công an, nam tài xế khai nhận khoảng 18 giờ ngày 31 tháng 8, người này chở hai khách Nhật Bản từ phố Trần Quang Khải về một khách sạn trên phố Lý Thường Kiệt, cùng thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Khi tới nơi, đồng hồ hiển thị số tiền cước là 42.000 đồng. Một du khách đưa 500.000 đồng để trả tiền dịch vụ. Tài xế sau đó trả lại cho vị khách này 100.000 đồng và tiếp tục tìm tiền để trả nốt thì nhóm du khách này xuống xe. Tài xế lý giải không biết ngoại ngữ để giao tiếp với nhóm khách nên không xuống xe giải quyết và lái xe bỏ đi. Ngay sau đó lái xe đã chủ động liên hệ với nhóm du khách để xin lỗi và hoàn trả lại số tiền còn thiếu. Nhóm du khách chấp nhận lời xin lỗi và nhận lại tiền. Câu chuyện này đã thực sự xu hút sự quan tâm cộng đồng mạng xã hội và một số ý kiến thì cho rằng hành động của tài xế taxi đã làm xấu hình ảnh nghề kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách và ảnh hưởng đến hình ảnh con người thủ đô. Cũng theo công an quận Hoàn Kiếm thì trước đó một số trường hợp tài xế taxi có hành vi chặt chém du khách đã bị đơn vị làm rõ và xử lý nghiêm. Thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 xảy ra tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An làm 2 người chết, 5 người bị thương. Hôm nay, Công an tỉnh Nghệ An cho biết tài xế ô tô con gây ra tai nạn đã chạy quá tốc độ, trước đó còn không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông. Cụ thể, chiếc xe ô tô con biển kiểm soát 37A39170 do Dương Văn Thành, trú tại huyện Hưng Nguyên, điều khiển với tốc độ 96 km h trong khi đoạn đường này tốc độ giới hạn chỉ là 50 km h Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà cố tình lái xe bỏ chạy. Sau khi bỏ chạy qua tổ cảnh sát giao thông số 3, đến khoảng 15 giờ 15 phút, ô tô con này đến km 39 cộng 900 quốc lộ 48A thì đâm phải xe máy của hai vợ chồng, trú tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Vụ tai nạn khiến người chồng tử vong tại chỗ, người vợ bị thương rất nặng, được đưa tới bệnh viện thì tử vong. Ngoài ra 5 người ngồi trên xe ô tô cũng bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị đẩy bay hàng chục mét, phần đuôi ô tô lọt xuống rãnh giao thông. Toàn bộ đầu xe bị biến dạng. Nhiều mảnh vỡ bay tung tóe trên mặt đường. Mức phạt tài xế không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông được quy định tại Nghị định 100 là phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tới 4 tháng. Tuy nhiên với việc gây ra cái chết cho hai người thì tài xế này nhiều khả năng sẽ bị khởi tố hình sự. Thưa quý vị, sáng nay mùng 4 tháng 9, lễ hội Trọi Châu Đồ Sơn Hải Phòng được tổ chức trở lại sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Sự kiện được tổ chức đúng vào dịp nghỉ lễ quốc khánh nên thu hút được rất đông khán giả từ các tỉnh đổ về đón xem. Sau lễ hội, các ông châu thua cuộc được đem ra khu vực giết mổ để thịt bán cho du khách. Dù giá thịt châu thua trận tại lễ hội Trọi Châu bán từ 2 triệu đến 4 triệu đồng một kg, thế nhưng người dân vẫn đổ xô để mua. Theo đó giá khởi điểm của châu số 16 là 3,5 triệu đồng 1 kg. Tuy nhiên sau khi các châu khác bị loại, giá hạ xuống từ 2 tới 4 triệu đồng tùy con. Ngay lập tức hàng trăm người chen chân mua thịt châu trọi. Nhiều du khách cho biết sau khi mua được thịt đã mang vào nhà mang vào các nhà hàng nhờ xào luôn với rau muống để thưởng thức. Với tâm lý ăn châu trọi mang lại sự may mắn, hàng trăm người không ngần ngại chi số tiền lớn để mua. Năm nay chính quyền quận Đồ Sơn đã cử lực lượng kiểm soát tại khu giết mổ ngăn chặn nạn tuồn thịt trâu từ bên ngoài và lễ hội bán. Được biết năm nay châu số 8 vô địch khi giành chiến thắng trước châu số 2. Với chức vô địch này, chủ nhân châu số 8 nhận được giải thưởng 70 triệu đồng. Sau khi kết thúc lễ hội, hai ông châu vào chung kết sau 2 ngày nữa sẽ bị giết thịt. Giá của hai châu thắng cuộc này được bán sấp xỉ 10 triệu đồng 1 kg. Trước ngày tổ chức lễ hội, ban tổ chức đã phát đi thông cáo về chính sách không bán vé vào xem trọi châu. Tuy nhiên thực tế thì khách không có vé, không được lực lượng chức năng cho vào sân. Người dân phải quay ra ngoài mua vé mời với giá 200.000 đồng. Thậm chí một số vé vị trí đẹp được phe vé ra bán với giá hơn 1 triệu đồng một cặp. Tai nạn do ông đốt thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là trẻ sinh sống tại các vùng nông thôn, vùng miền núi Trung Du. Tùy theo loài ong mà nọc sẽ độc ít hay là nhiều. Trong đó nguy hiểm nhất có thể là bị ong vò vẽ đốt. Mới đây, khoa cấp cứu bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 3 tuổi trong tình trạng nguy kịch vì bị ong đốt. Bệnh nhi 3 tuổi trú tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vào viện khoảng một ngày, bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt vào vùng đầu, tay, chân khoảng 50 nốt. Sau khi bị ong đốt, bệnh nhi tím tái, khó thở đã vào Trung tâm Y tế Anh Sơn điều trị một ngày nhưng không đỡ. 
Sau đó bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại đây bệnh nhi nhập viện trong tình trạng khó thở, môi tái, tay chân lạnh, lơ mơ, tiểu ra máu, được chẩn đoán ong đốt biến chứng suy đa tạng. Hiện các bác sĩ vẫn đang theo dõi và hồi sức tích cực cho em bé. Thực tế thì có những loại ong đốt có thể gây chết người chỉ với một vài vết đốt như ong vỏ vẽ, ong bắp cải đất hay ong bầu. Nguy hiểm nhất là người có cơ địa dị ứng có thể quá mẫn cảm với nọc ong gây sốc phản vệ và suy đa tạng. Để tránh hậu quả thương tâm có thể xảy ra khi bị ong đốt, chúng ta cần tìm chỗ tránh ngay, không vung tay xua đuổi ong, càng thu hút số lượng ong tới nhiều hơn. Vết ong đốt thì cần rửa sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và dùng kềm nhỏ vào rút hết các vòi chích của ong ra. Rồi sau đó đắp khăn lạnh hay là túi trường nước đá lên vùng sưng nề khoảng 15-20 phút có thể giúp giảm đau và giảm phù nề. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập 3 đoàn công tác giám sát những hoạt động kinh doanh xăng dầu trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết đoàn công tác vừa tiến hành giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 3 tỉnh thành phố là Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Kết quả tại 3 địa phương này xuất hiện tình trạng một số cửa hàng hết mặt hàng xăng RON 95. Đặc biệt tại Thái Nguyên, nhiều doanh nghiệp đã xin nghỉ bán xăng RON 95 vì không có nguồn hàng và chiết khấu thấp. Cụ thể tại Hà Nội, đoàn đã giám sát 21 cửa hàng xăng dầu, trong đó tại cửa hàng xăng dầu số 2 của công ty cổ phần Nam Hồng ở đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, huyện Đông Anh đã hết mặt hàng xăng, chỉ còn kinh doanh dầu. Quản lý thị trường đang xác định rõ lý do vì sao mà không có hàng để bán, do thiếu nguồn cung hay do hàng về không kịp. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 6 cửa hàng đã được kiểm tra, trong đó có 3 cửa hàng thông báo hết mặt hàng xăng RON 95. Còn các mặt hàng khác, cửa hàng vẫn bán bình thường, không hạn chế số lượng bán ra cũng như thời gian bán hàng. Tại Thái Nguyên, trong ngày 3 tháng 9, đoàn kiểm tra 10 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Phổ Yên, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Tại đây, tình hình kinh doanh xăng dầu tương đối ổn định, có một vài cửa hàng chỉ bán một loại xăng E5 RON 92 hoặc là RON 95 do một cột bơm bị hỏng. Ngày mai mùng 5 tháng 9, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều hành giá xăng dầu trong nước. Với diễn biến giá thế giới thì tại kỳ điều hành ngày mai, giá xăng có thể giảm từ 200 đến 300 đồng một lít. Trong khi đó, dầu được dự báo sẽ tăng mạnh khoảng 1.800 đồng tới 2.000 đồng một lít. Tuy nhiên, giá xăng ngày mai tăng hay giảm thì còn phụ thuộc vào việc cơ quan điều hành trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu như thế nào.